கிறிஸ்து உங்கள் பிரியமான ஹோப் டிவி நேயர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையில்லா நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன் இந்த மறக்கப்பட்ட மா மனிதர்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக உங்கள் அனைவருமே நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் சிறப்பிக்கும்படியாக மா மனிதர்களை குறித்து விலக்கி சொல்லும்படியாக நமது மத்தியிலே போதகர் கிருஷ்ணம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவரையும் நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக வரவேற்றுக் கொள்வோம் வாங்கள் ஸ்தோத்ரம் பஸ்டர் ஸ்தோத்ரம் பஸ்டர் உங்களை பார்ப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த அருமையான மறக்கப்பட்ட மா மனிதர்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக உங்களை வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம் நன்றி பாசர் ஜான் மேட்டிசனை பற்றி நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு வந்தீங்க ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் கடைசியாக நிகழ்ச்சியில் கூட நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்களுடைய ஊழிய பங்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தர் தியாகத்தை பற்றியும் ஊழியம் செய்ததுனால அந்த ஊழியத்தில் வந்து எதிர்ப்பு பற்றியும் சொல்லி கொடுத்தீங்க இந்த நாளிலும் விசேஷமாக எந்த ஒரு காரியத்தை பற்றி அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நாம் படிக்க இருக்கிறோம் ஜான் மேட்டிசன் ஸ்கேண்டினேவியா பகுதியிலே ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது எப்படிப்பட்ட சவால்களை சந்தித்தார் என்று நாம் பார்த்தோம் ஊழியத்தின் பாதையிலே நார்வே மற்றும் ஸ்வீடன் இந்த தேசங்களிலே ஊழியத்தை செய்கிறார் அந்த இடங்களிலே எப்படிப்பட்ட சவால்களை சந்திக்கிறார் குடும்பத்திலே என்னென்ன அனுபவங்களை அவர் கடக்க நேரிடுகிறது மற்றும் அவருடைய ஊழிய பங்கு இந்த இடங்களிலே எப்படிப்பட்டதா இருந்து என்பது குறித்த நான் சிறப்பான காரியங்களையும் நாம் படிக்க இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக சிறப்ப அநேக தடைகளும் தடங்கல்களும் குடும்பத்திலையும் சரி ஊழியத்திலையும் இவர் சந்திக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க முதல் கட்டமாக எதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நார்வே பகுதியிலே ஓகே எப்படி அந்த ஊழியத்தை செய்கிறார் என்கிறத குறித்து நாம் படிக்க இருக்கிறோம் சரிங்க அதை படிப்பதற்கு முன்பதாக நாம் கடந்த நிகழ்ச்சியும் பார்த்தது போல ஆண்டவருக்கென்று ஒரு மனிதர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து காரியங்களை செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் சவால்களை சந்திக்க நேரிடும் கண்டிப்பாக இழப்புகளையும் சந்திக்க நேரிடும் யோபு பக்தன் நீதிமானாக இருந்தான் உத்தமனும் சன்மான சன்மார்க்கனமாக இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையில் இழப்புகளை நாம் பார்த்தோம் சொத்து சுகங்கள் இழக்கப்பட்டது அங்கே பிள்ளைகள் இறந்து போனார்கள் இறுதியிலே அவருக்கு சுகவீனமும் ஆனது என்பதை நாம் பார்க்குறோம் அதற்காக அவர் தப்பிதம் செய்து விட்டார் என்று சொல்லி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கருதிவிட முடியாது அதே போல் இவருடைய வாழ்க்கையிலே ஊழியங்கள் வளமையாக செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க முதல் முறையே அங்கே ஒரு திருச்சபை ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது முதல் முறையாக அங்கே அச்சகத்திலே அந்த முதல் அந்த டேனிஷ் பத்திரிகையானது அச்சடிக்கப்பட்டு அங்கே அநேக மக்கள் பயனடைகிறார்கள்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இவருடைய குடும்பத்தில் ஒரு இழப்பு ஏற்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பேட்டில் கிரிக்கிலிருந்து ஒரு நாள் காலை வேலையிலே இந்த துக்கமான செய்தி அந்த வீட்டிற்கு வந்தது அந்த கடிதத்தை பார்த்த உடனே அப்படி துணைவியார் ஏனா மிகுந்த மனமுடைந்து அழத் தொடங்குகிறார்கள் அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய முதல் பேரான என்னுடைய மகள் இறந்து போனால் நான் என்ன செய்வேன் என்னால் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி மிகுந்த மனம் வியாகுலம் வியாகுலம் அடைந்து அவர்கள் மனக்கசந்து அழுகிறாங்க கண்டிப்பாக முதல் குழந்தை முதல் மகள் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா இறந்து போயிடுறாங்க இதை கேட்ட மாத்திரத்தில் அங்கே வருகிற ஜான் மேட்டிசன் கண்களில் கண்ணீரோடு நித்தியத்திற்கும் அவள் மறித்து போகவில்லை என் அருமையான துணைவியாரே ஆண்டவருடைய நித்திரையிலே அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறாங்க சமாதானத்தோடு போயிருக்கிறாள் இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் நாளிலே நாம் பார்ப்போம் என்ற நிச்சயம் நமக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி அவருக்கு மேல் கரங்களை வைத்து என்ன செய்கிறாங்க ஆறுதல் படுத்துகிறார் ஜான் மேட்டிசன் எனக்கு அது தெரியும் ஆனாலும் அவர்கள் நம்முடைய குழந்தை அங்கு பலகீனமாக இருக்கிற கூட நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சே ஏன்னா அவங்க கடிதம் எழுதி உடனே வந்துடாதுல்ல கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோன் எடுத்து உங்கள் குழந்தை உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறாங்க நீங்கள் உடனே வாங்கினு அவங்க கிளம்பி வர முடியாது கண்டிப்பாக நாட்கள் அதெல்லாம் இல்லை அந்த இவங்க தகவல் தெரிவித்தாலும் அவங்களுக்கு லேட்டாக தான் போய் சேர்ந்துருக்கும் அவர்கள் பலகீனப்பட்டு அந்த கடிதம் போய் சேருவதற்குள்ள அந்த மகள் மறித்து போனாள் அதை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவருக்கு மலேரியா என்ற காய்ச்சல் வந்து டாக்டர் கெலாக்ஸ் பற்றி நம்ம படித்தோம் அவருடைய பேட்டில் கிரிக் சானிட்டோரியம் ஓகே நல்ல மருத்துவர்கள் மத்தியில் தீவிர சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டும் சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க இறந்து போயிடுறாங்க ஓகே நம்ம கூட நம்ம அழைத்து வந்திருந்தால் அவர்கள் என்று எங்கே படிக்க முடியும் நம்ம ஒன்று செய்திருக்க முடியாது என்று சொல்லி இப்படியாக ஆறுதலை தெரிவித்து கொண்டு இரண்டாவது மகளும் அங்கே பலகீனமாக இருக்கிறா என்று சொல்லி அவங்களுக்கு நியூஸ் வருகிறது ஓகே டீனா அப்படின்ற அந்த மகள் நம்ம அவர்களையும் அந்த குழந்தை இழந்து விடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு அச்சம் அவங்களுக்கு வருது 
இப்போ இந்த ஒரு கடினமான அனுபவத்திலிருந்து ஆனால் வெளிவருவதற்கு அதிகமான நாட்கள் எடுக்கிறது ஆனால் அவர்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னா மேட்டிசன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நம்முடைய மகள் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறாள் கண்டிப்பாக தெய்வ சமாதானம் அவருக்குள் இருந்ததை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடையில் அவர் நடந்திருக்கிறாள் கண்டிப்பாக அவரை நாம் என்ன செய்வோம் அவளை நாம் பார்ப்போம் அவங்களுக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி தன் துணைவியாரை ஆறுதல் படுத்துவதை நாம் அந்த இடத்துல பார்க்க முடிகிறது கண்டிப்பாக பேசுகிற ரொம்ப அவங்க எப்படி அவங்க பிள்ளையினுடைய அம்மாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஆண்டு ஒரு மேலே வச்ச நம்பிக்கை அவங்க வந்து மேட்டிசன் வந்து மனைவிக்கு சொல்லி ஆறுதல் சொல்லி சொன்னார்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக பிறகு அவங்க வந்து இந்த செய்தியை கேட்டு அவங்க புறப்பட்டு போனாங்களா இல்லை அங்கே இருந்தாங்களா பஸ்டார் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த காரியத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் சிற்று நா நாட்களிலே அவங்க என்ன செய்தாங்க அப்படின்னா மட்டில்டா அவர்கள் மூத்த குமாரத்தி பதினைந்து வயதில் இறந்து போனால் இந்த டீனா அப்படின்ற பெண்ணும் ஓகே அந்த வாலிப பெண்ணும் கொஞ்ச நாட்கள் கொஞ்சம் வாரங்கள் அங்கே உயிரோடு இருந்து பதினெட்டாம் வயதில் அந்த மகளும் மறித்து போய் விடுகிறாள் ஓகே இப்போ ஏழு பிள்ளைங்களில் இரண்டு பிள்ளைங்க என்ன செஞ்சிடுறாங்க மறித்து போயிடுறாங்க மறித்து போயிடுறாங்க இதில் மிகுந்த வருத்தம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த பெற்றோர்கள் அவ அவர்களோடு கூட என்ன செய்ய முடியல அந்த மரண தருவாயில் இருக்க முடியலங்கிற அந்த ஒரு ஆதங்கம் ஓகே அப்போது ஒரு வருடங்கள் கழித்து தான் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு வருடம் கழித்து தான் அவர்கள் மறுபடியும் ஆக ஒன்று சேர்கிறார்கள் பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த நார்வே தேசத்திலே அந்த நார்வே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்வீடன் நார்வே பகுதிகளில் அங்கே ஊழியம் செய்கிறார் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஜான் மேட்டிசன் ஓகே மே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே முதல் அட்வென்டிஸ்ட் திருச்சபை இந்த சவால்கள் மத்தியிலும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஒரு திருச்சபை வரலாற்றிலே ஒரு சரித்திரம் நம்ம அங்கே எழுதப்படுகிறது என்னென்று சொன்னால் முதல் அட்வென்டிஸ்ட் திருச்சபை அங்கே ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது ஓகே சிறிய சிறிய கூட்டமாக அங்கே எழுப்பப்பட்ட பொழுதும் அங்கே எல்லாரும் சேர்ந்து இறுதியாக ஒரு சபை என்ன செய்கிறாங்க ஸ்தாபிக்கிறாங்க அது மாத்திரமல்ல அந்த இடங்களிலே சுய கட்டுப்பாட்டை குறித்து அநேக பேச்சுகளை என்ன செய்கிறாரு அங்கே பேசுகிறார் அதில் முக்கியமாக அந்த மதுபானத்தை குறித்தும் அவர் பேசின அந்த கருத்துரையாடல்கள் மிகுந்த வல்லமையானதாக இருந்தது அது அந்த நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அநேக ரங்க குடிப்பழக்கத்தில் இருந்தாங்க அப்போது அந்த டென்மார்க் பகுதியிலே முதல் முதலாக இந்த சுய கட்டுப்பாட்டை குறித்து பேசி ஒரு புரட்சி செய்த ஒரு மனிதர் யார் என்று சொன்னால் ஜான் மேட்டிசன் ஓகே பஸ்டர் அவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவர் ஒரு டேனிஷ் அமெரிக்கன் ப்ரீச்சர் மிகவும் நேர்த்தியாக காரியங்களை செய்கிறார் என்று சொல்லி அவரை குறித்து அங்கே பிரபலமாக பேசப்பட்டது சரிங்க பாஸ்டர் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் தொடர்ந்து இவருடைய ஊழியத்தை பற்றி பார்ப்போம் பாஸ்டர் பிரியமானவர்களே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சி தொடரும் தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருந்தேன் கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களே இடைவேளைக்கு பிறகு மறுபடியுமாய் உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் பசர் இந்த ஜான் மேட்டிசன் டேனிஷ் அமெரிக்கன் ப்ரீச்சர் என்ற பெயரையும் பெற்றார் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ வளமையான ஊழியத்தை அந்த பகுதியில் வந்து செஞ்சுட்டு வந்தாருன்னு சொன்னீங்க இன்னும் கூடுதலாக சொல்லுங்கள் பசர் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஊழியத்தின் பாதையில் வேறு அடுத்த கட்டத்திற்கு எப்படிலாம் அவர் சென்றார் இப்போ முதல் திருச்சபையை அந்த பகுதியில் ஸ்தாபித்த பிறகு இதை போல் இன்னும் அநேக சிறிய திருச்சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது ஓகே இவைகள் எல்லாவற்றையும் கண்காணிப்பதற்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தேவைப்பட்டது அநேக திருச்சபை உருவானதுனால ஆமாம் ஓகே அப்போது அங்கே ஒரு ஸ்தாபனமாக அது ஒரு நிர்வகிக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா மே முப்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு அநேக சவால்கள் மத்தியில் எதிர்ப்புகள் மத்தியில் முதல் முறையாக டேனிஷ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படுகிறது ஓகே இது குறித்த என்ன விசேஷம் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் கான்ஃபரன்ஸ் அமெரிக்க தேசத்தை விட்டு வெளியே ஏற்படுத்தப்பட்டது என்ன என்று சொன்னால் இந்த டேனிஷ் கான்ஃபரன்ஸ் ஓகே வேறு எங்கும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை அமெரிக்க தேசத்தை தவிர முதல் முறையாக ஏற்படுத்தப்பட்ட இடம் அது டேனிஷ் பகுதியில் டேனிஷ் பகுதியில் ஓகே பாஸ்டர் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு ஊழியத்தை சிறப்பான ஊழியத்தை செய்தவர் இந்த ஜான் மேட்டிசன் ஓகே இப்படியாக அந்த இடத்தில் ஊழியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு முறை இந்த அநேக துண்டு பிரசுரங்கள் நாளிதழ்கள்லாம் செல்லுகிறது அல்லவா ஓகே அப்போ அங்கேருந்து கடிதங்கள் வருகிறது முக்கியமாக ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஓகே எந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மருத்துவர் 
என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஓய்வு நாளை கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்து அந்த இடங்களிலே ஊழியம் நடைபெற வேண்டும் என்பது மிகுந்த ஆவல் அவருக்கு இருக்கிறார் அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நபர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டியானியா அப்படின்ற இடம் அந்த இடத்துல நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் ஒரு இடத்தை கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க சத்தியத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த விண்ணப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்போ இவர் இந்த இடத்துலையும் போகிறார் அப்படின்னா வேறு யாராவது அந்த இடத்துல ஊழித்து செய்யணும் கண்டிப்பாக நார்வே பகுதியில் அப்போது நம்முடைய திருச்சபையுடைய அங்கே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து தலைமையகத்திலேருந்து இரண்டு நபர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அனுப்பப்படுறாங்க யார் என்று சொன்னால் ஆண்ட்ரூ மற்றும் போர்சன் இவர்கள் வந்து மேட்டிசன் ஏற்படுத்தின அந்த ஊழியத்தை கண்காணிப்பதற்கு அங்கே அனுப்பப்படுகிறார்கள் ஓகே அந்த இடத்தை அவர் கண்காணித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர் அங்கே கிறிஸ்டியானியான்ற பகுதிக்கு என்ன செய்கிறார் அங்கே செல்கிறார் ஓகே ஃபஸ்ட் அப்போது அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வீடு இரநூறு பேர் உட்காரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது அந்த வீட்டை தெரிந்து கொடுத்த அந்த நபர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இவ்வளோ பேர்லாம் வருவாங்க நமக்கு நிச்சயம் கிடையாது இவ்வளோ பேர் வருவதே கொஞ்சம் பேர் வருவதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி மிகவும் ஒரு அவிசுவாசத்திலே பேசினதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகே அப்போது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அந்த மு அந்த வீடு முற்றிலும் நிரம்பத்தக்கதாக கூட்டம் வருகிறது முதல் பொதுக்கூட்டம் அங்கே நடைபெறுகிறது ஆவிக்குரிய கூட்டமாக அது பார்க்கப்படுகிறது அப்போது மிஸ்டர் சீவன்சன் அவர் தான் அவருடைய பெயர் ஓகே சரிங்களா அவர் இந்த சந்தேகத்தை எழுப்பினார் அல்லவா அவர் ஆச்சரியப்படும்படி அந்த ரா அந்த மாலை வேலையிலே இவர்கள் எல்லாரும் அங்கே இடம் பற்றாக்குறை வரக்கூடிய அளவுக்கு என்ன செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா கூட்டம் துவங்குவதற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பதாக வந்து எல்லாம் உட்காந்துட்டாங்களாம் ஓகே அப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் அவர்கள் ஏறெடுத்தார்கள் அநேகர் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அது குறித்து சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அங்கே அந்த வீட்டை சுற்றி அந்த அருகில் இருக்கக்கூடிய இடமெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அங்கெல்லாம் நிரம்பிடுச்சான் மிஸ்டர் சீவன்சன் சந்தேகத்தில் என்ன செய்தார் மற்ற திருச்சபைக்காரங்க பார்த்தாங்கன்னா ஏழனமாக சிரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜன்னல் பகுதியெல்லாம் திரை போட்டு மூடியிருந்தாராம் ஓகே ஸ்க்ரீன் போட்டு மூடி ஆமாம் கொஞ்சம் பேரை வச்சு இவங்க ஊழியம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு ஆனால் அது எல்லாம் விளக்கி விட்டு எல்லாரும் வெளியே அமர வைத்து ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து அன்று கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது இப்போ யாருடைய டைம் அப்படின்னா பிரசங்கியருடைய நேரம் ஓகே ஜான் மேட்டிசன் பேச வேண்டிய நேரம் அரை முழுவதும் நிரம்பிடுச்சு இந்த முதல் முறையாக அந்த இடத்துல அவர் பேச இருக்கிறார் ஓகே அப்போ எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன உயரத்துல ரொம்ப குள்ளமா இருக்கிறாரு இவர் பேசுறத நம்ம கேட்க போறோம் அப்படின்னு அவருடைய உடல் அமைப்பை குறித்து ஒரு சிலர் என்ன செய்யறாங்க அங்கே கமெண்ட்ஸ் பேசுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் சில பேச்சுக்கள் அடிபடுகிறது இவர்கிட்ட வெறும் பைபிள் மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம பார்த்த பிரசங்கி யாருக்கெல்லாம் உயரமா இருப்பாங்க நிறைய புஸ்தகத்தை வைத்திருப்பாங்க அப்படிலாம் பேசுவாங்களே இவர் வெறும் வேதாந்தத்தை வைத்துக்கிட்ட ஆளே மிகவும் குள்ளமாக இருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய உடல் அமைப்பை குறித்து அங்கே பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓகே இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு சில என்ன செய்கிறாங்களாம் இப்போவே நம்ம நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம என்ன செய்வோம் போயிடுவோம் போயிடுவோம்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் நாற்காலி எடுத்துக்கிட்டு வெளில கிளம்புறாங்க ஆனால் வெளியில் போக முடியல அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது ஓகே சரி வழி இல்லாமல் உட்கார்ந்து விடுகிறார்கள் அப்போது ஜான் மேட்டிசன் அந்த புல்பிட்டுக்கு எழுந்து நிற்கிறார் நண்பர்களே நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் நிற்பதற்கு உங்களுக்கு வேதாந்தத்திலிருந்து நம்பிக்கையின் சத்தியத்தை ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் சத்தியத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் இந்த கல்வி கற்ற இந்த தேசத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு இருக்குது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறித்த ஒரு கருத்தில் என்ன செய்கிறாரு அன்றைக்கு தேவ செய்தி அவர் கொடுக்குறார் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அநேகர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி மகிமையாக இரண்டாம் முறை வருவார் என்பதை மிகவும் வளமையாக பிரசங்கித்தார் இந்த வாயை பிளந்து பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல கண்டிப்பாக அதே போல் எல்லாரும் என்ன செய்தார்களாம் மிகுந்த சுவாரஸ்யமாக அதை கவனித்தார்கள் அதில் இரண்டு லாயர்ஸ் வழக்கறிஞர்கள் இருந்தாங்க அநேக டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்க இன்ஜினியர்கள் இருந்தாங்க அதில் இரண்டு வழக்கறிஞர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இந்த மனிதன் பேசுகிற இந்த வார்த்தைகள் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது பதில் சொல்ல முடியாது அப்படி ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளால் பதிலளிக்க முடியாது கண்டிப்பாக மிகவும் தெளிவாக 
சரியாக விதாமத்திலே இருக்கிறது அவருடைய ஆதாரங்கள் எல்லாம் மிகவும் கச்சிதமாக வேதாமத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் வல்லமையான போதனை செய்கிறார் என்று சொல்லி அந்த ராத்திரியில் மாத்திரம் இரநூறு பேர் கூட வரமாட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் வருவாங்க என்று சொல்லி மிஸ்டர் சீவன்ஸ்ன்னு சொன்னார் அந்த ராத்திரியில் முன்று முந்நூறு நபர்கள் ஓகே அந்த இடம் போதாத வரையில் வந்து நின்று அநேகர் என்ன செய்தாங்களாம் அந்த விசுவாசத்தில் பலப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக பாஸ்டர் ஸோ இந்த மீட்டிங்கினுடைய ரிசல்ட்டும் வந்து எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக அங்கே நிறைவேறிச்சின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை பார்த்த உடனே மிஸ்டர் ஸ்டீவன்சன் மிகுந்த ஆச்சரியம் அடைந்து ஐயோ நான் என்ன செய்துட்டேன் சந்தேகப்பட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் அடுத்த வாரம் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா நம்முடைய பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தேட்டர் அதை நான் என்ன செய்கிறேன் வாடகைக்கு எடுக்கிறேன் அங்கே ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் என்ன செய்ய முடியும் உட்கார உட்கார முடியும் என்று சொல்லி அங்கே முடிவெடுப்பதை நான் பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக பஸ்டர் அதை பற்றி என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருக்குது ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பஸ்டர் பிரியமானவர்களே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும் பிரியமானவர்களே இடைவெளிக்கு பிறகு மறுபடியுமா இவங்களை நான் நிகழ்ச்சிகளாக வரவேற்கிறேன் பஸ்டர் மேடிசனுடைய ஊழியத்தை நார்வே பகுதியில் எப்படி தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னீங்க அருமையான அந்த ஒரு கூட்டத்தை வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத அளவில் வந்து ஒரு பெரிய ரிசல்ட் கிடைச்சிதுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் பஸ்டர் அந்த ஊழியத்தை குறித்து மேட்டிசனுடைய ஊழியத்தை குறித்து மிகவும் சிறிய இடத்துலே ஒரு கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்திருந்தார்கள் இப்பொழுது அதிகமான நபர்கள் வந்ததுனாலே ஒரு மிகப்பெரிய தேட்டர் ஒன்றை என்ன செய்கிறாங்க வாடகைக்கு எடுக்கிறாங்க ஓகே அப்படி அந்த பட்டணம் முழுவதும் ஆவிக்குரிய எழுப்புதுனால் அசைக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ராத்திரியும் அநேக மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இடத்தை பிடிப்பதற்காக முந்தி அடித்து கொண்டு வருகிறாங்க ஆமாம் ஓகே அப்போது அதிகமாக அவர் வேதத்தை பயன்படுத்துவதுனால எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க கூட்டம் முடிந்து அடுத்த நாள் போயிட்டு புஸ்தக கடையிலே அங்கே வேதாமத்தை எல்லாம் வாங்குவதற்கும் போட்டி போட்டு கொண்டிருந்தார்களாம் ஓகே அன்றைய நாள் இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் நெவர் பிஃபோர் ஹேட் த புக் ஸ்டோர் சோல் ஸோ மெனி அந்த புத்தக கடைகள்லாம் இத்தனை வருடத்திலே இவ்வளவு வேதாமத்தை ஒரு சில நாட்களில் அவர்கள் விற்று விற்றது கிடையாது ஓகே அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் எழுப்புதல் அங்கே நடைபெற்றது பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவி இல்லாமல் இது என்ன செய்யாது நடைபெறாது மக்கள் என்ன செய்தாங்க ஆவிக்குரிய மண்ணாவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி மிகுந்த வாஞ்சையோடு வேதாந்தத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போய் அங்கே வாங்குவதற்கும் முற்பட்டதை நாம் பார்க்க முடிகிறது கண்டிப்பாக தேவன் இந்த மனிதரை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய தொடங்கி இருந்தார் இது ஒரு ஆரம்பமாக தான் இருந்தது அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ஒரு அனுபவம் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒரு மூன்று சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க ஓகே ஆண்டவர் தன் பிள்ளைகள் என்ன செய்வார் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வழி நடத்துவார் நிச்சயமாக பஸ்ட் வேதாந்தத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அநேக முறைகளை ஆண்டவர் கையாண்டிருக்கிறார் நேரடியாக மனிதர்களோடு பேசியிருக்கிறார் முகமுகமாக பேசுகிற அந்த ஒரு தருணம் பாவத்துக்கு பின்பு துண்டிக்கப்பட்டது கண்டிப்பாக அதற்கு பின்பு தீர்க்கதர்சிகளை கொண்டு பேசியிருக்கிறார் தெய்வ மனுஷர்களை கொண்டு பேசியிருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு பேசியிருக்கிறார் சில நேரங்களில் சில மிருகங்களை கொண்டு பேசியிருக்கிறார் தேவ தூதர்களை கொண்டு பேசியிருக்கிறார் அப்படி ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு முறையிலே மனிதனை எப்படியாவது என்ன செய்ய வேண்டும் வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் பிரயாசப்படுவதை பார்க்க முடியும் அது போல் வேதம் சொல்லுகிறது என்னை தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் என்று சொல்லி இந்த மூன்று சகோதரிகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு நான் ஊக்கமாக ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் பேர் யார் என்று சொன்னால் ஹேனா ஃபெட்ரிக்கா அப்புறம் கேரோலின் ஓகே இதில் கேரோலின் என்பவங்க என்பவர்கள் சற்று உடல் இயலாமை உடையவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் அப்போ ஒரு ராத்திரி ஹேனா அவர்களுக்கு இரவிலே ஒரு தரிசனம் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு கனவு காண்கிறார்கள் அப்போது அடுத்த காலையிலே அவர்கள் எழுந்து திகைத்து உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அத்தனுடைய சகோதரி இடத்துலே அந்த நண்பர் இடத்துல சொல்கிறாங்க நான் என்னுடைய கனவில் ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சத்தை கிறிஸ்டியானியாவில் பார்த்தேன் அப்புறம் அங்கிருந்து அது நார்வே தேசத்துக்கும் போவதை நான் பார்த்தேன் ஒருவேளை அந்த ஃபெட்ரிக்கான்ற அவங்களுடைய சகோதரி அந்த நண்பர் சொல்கிறாங்க ஒருவேளை அது நீங்கள் ஏதாவது கப்பல் பார்த்துருக்கலாம் அதுலேயும் வரக்கூடிய வெளிச்சமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே இல்லை இது ஆவிக்குரிய வெளிச்சமாக இருக்கிறது ஓகே நான் 
அப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு 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 அறைக்குள்ளாராக ஒரு மனிதன் பேசி கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இப்படி அந்த கனவை குறித்து அவர்கள் விவாதித்து ஒரு சில தினங்களில் திடீர் என்று அண்ணா என்ன செய்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு கையில் ஒரு நியூஸ் பேப்பரோடு உள்ளே ஓடி வராங்க அது என்ன நியூஸ் பேப்பரில் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்ட மாத்திரத்திலே நான் பார்த்த அந்த வெளிச்சம் இதோ இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓகே நான் இதே தான் அங்கே கிறிஸ்டியானில் வருவதை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த லைட் ஹாஸ் கம் இந்த வெளிச்சம் வந்து விட்டது நாம் என்ன செய்யணும் அதை போய் கண்டுபிடிக்கணும் நாம் ஜபித்து கொண்டிருந்தோம் அல்லவா வேதத்தை போற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான நம்முடைய ஜபத்தின் இது பதிலாக நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாளிதழில் இருக்கக்கூடிய அந்த பதிவை காட்டுகிறாங்க அது என்ன போட்டிருக்கு மேட்டிசன் நடத்துகிற கூட்டங்களுக்கு எப்படி மக்கள் வருகிறார்கள் வேதத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறார்கள் என்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது நாளிதழில் ஆமாம் சரிங்கப்பா சார் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இப்போ இந்த கேள்விப்பட்ட இவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க இந்த மூ சகோதரிகள் இந்த மூன்று சகோதரிகளும் அங்கே போவதற்கு பிரயாசப்படுகிறார் ஓகே கண்டிப்பாக அந்த வெளிச்சத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஒரு சிறு கூட்டத்தை சார்ந்த உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அந்த பட்டணத்து திருச்சபையிலிருந்து விலகி வந்து ஓகே வேதத்தை சுயமாய் படித்து வேதத்தின்படி நடக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வைராக்கியமுடைய மூன்று சகோதரிகள் ஓகே அப்போ அவர்கள் உண்மையாய் தேடின அந்த வெளிச்சத்திற்கு அந்த ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் என்ன செய்தார் வழிநடத்தினார் அந்த வெளிச்சத்தை கண்டுகொள்வதற்கு ஆண்டவர் வழிநடத்தினார் ஆண்டவர் நம் ஜபத்திலே அவரிடத்தில் விண்ணப்பம் வைக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறார் வழிநடத்துவதை நாம் பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக ஒருவேளை இன்றைக்கு ஆண்டவரே இந்த வேதாந்தத்திலே நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கு நான் சரியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் சத்தியத்தை என்று சொல்லி ஒருவேளை சந்தேகம் இருக்கலாம் ஒரு பார்த்து கொண்டிருக்க நேயர்கள் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மூன்று சகோதரிகளை போல ஊக்கமாய் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்வார் உண்மையான சத்தியத்திற்கு வழிநடத்துவார் என்று சொன்னால் பரிசுத்தாபியானவர் குறித்து ஏசு குறித்து சொல்லும் பொழுது ஹீ ஷால் டீச் யூ ஆல் திங்ஸ் அவர் உங்களை சகல காரியத்திற்குள்ளும் என்ன செய்வார் வழிநடத்துவார் வழிநடத்துவார் அப்போது உண்மையாய் தேடுகிற பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க கண்டு கொள்வாங்க என்பது எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படி இந்த மூன்று சகோதரிகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக இவர்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் இவர்களோடு சேர்ந்து சக நண்பர்கள் இருப்பார்கள் அல்லவா அவர்கள் அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க அந்த கூட்டத்திற்கு அவர்கள் செல்வதை நாம் பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக பாஸ்டர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு ஊழியத்தை தான் மேட்டிஷன் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் செஞ்சுருக்கிறாங்க அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நிறைய ஆவிக்குரிய பாடங்களை இந்த நாளில் எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னதுக்காக இந்த மறக்கப்பட்ட மனிதர்கள் நிகழ்ச்சி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் பாஸ்டர் நன்றி பாஸ்டர் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த அருமையான ஒரு மா மனிதர் மேட்டிசன் அவருடைய ஊழியத்தை அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்கும்படியாக வாஞ்சையோடு அநேக பிள்ளைகள் அங்கே வந்தார்கள் மனம் மாறினார்கள் என்று இந்த நாளின் நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாம் அனைவரும் கற்றுக்கொண்டிருப்போம் நாம் அதை போல நாமும் நம்முடைய ஊழியத்தை உற்சாகமாய் செய்வோம் தேவனுக்காக ஏதாவது ஒரு காலி காரியத்தை நம்ம என்ன செய்வோம் செய்வோம் தேவன் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அதை இருக்க பற்றி கொண்டு அதில் நிலைத்திருப்போம் கத்தர் நம்மை பலப்படுத்துவாராக ஆமாம் 